بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المجموعة من الحلقات وهي المجموعة التي نخصصها للحديث عن قضية جوهرية خاصة بالعلاقة بين عنصرين مهمين من عناصر الحياة المعاصرة بين اللغة العربية من جانب والحاسوب من جانب آخر هذه الثنائية التي تشكل الآن إشكالية جوهرية جديرة بالمناقشة والحوار فاللغة العربية من خلال ملاحظة أنماط البحث العلمي فيها ومن خلال ملاحظة طرق تدريسها وأنماط تدريسها في مدارسنا وجامعاتنا تسير في إطار ندر أن يتلاقى مع الإطار الذي يسير فيه الحاسوب والذي تسير فيه معظم العلوم الأخرى وهو الاتجاه الذي يسير مع الحاسوب وبرامجه وتقنياته وأيضا مع تطور وسائل البحث والتعليم في العصر الحديث ومن ثم وجدت في هذا الموضوع فرصة حقيقية لأن نتلاقى ونتناقش ونتحاور ونفكر بإيجابية مطلقة بهدف إيجاد نقطة التقاء بين طرفي هذه المعادلة أو بين طرفي هذه الثنائية الطرف الأول اللغة العربية والطرف الثاني الحاسوب في البداية نود أن نشير إلى حقيقتين هامتين تتعلقان بطرفي هذه المعادلة الحقيقة الأولى التي نود أن نشير إليها هي المكانة التي تحتلها اللغة العربية في نفوسنا فاللغة العربية هي ذاتنا وهويتنا هي وعاء ثقافتنا وعماد أصالتنا بل هي مرآة تحضرنا وتقدمنا وإن أي اهتمام بها وبالبحث العلمي فيها وبطرق دراستها وتدريسها في مدارسنا وجامعاتنا ومنها هذه الحلقة التي نقدمها الآن إن أي اهتمام باللغة العربية لا ينبع في الأصل من إحساس حقيقي بقيمتها في نفوسنا وفي حياتنا الحقيقة الثانية التي نود أن نشير إليها أيضا تتعلق بالطرف الثاني وهي تلك المكانة التي يحتلها الحاسوب الآن في هذا العصر فمن المعلوم أن العالم يعيش الآن في عصر المعلوماتية بمعناها الواسع وهو العصر الذي أصبحت فيه تقنية المعلومات من أهم منجزاته وسماته ومن المعلوم كذلك أن الحاسوب يمثل في عصر المعلوماتية محور الحياة العلمية والعملية ومركز دورانها وأعتقد اعتقادا ليس بالظن أن الواقع المعاصر لا يحتاج إلى زيادة تأكيد أو حتى تنبيه على الأهمية التطبيقية للحاسوب في شتى مناحي الحياة المعرفية نظرية وعملية ومن بينها بالطبع الاستعانة باللغة العربية في البحث العلمي في اللغة العربية والاستعانة بالحاسوب في البحث في اللغة العربية وفي دراستها وفي تدريسها جوهر المشكلة في الحقيقة يتركز في أننا إذا لاحظنا وسائل البحث العلمي في اللغة العربية ووسائل دراستها وتدريسها في مدارسنا وجامعاتنا لأيقنا أن اللغة العربية بصدق مقبلة على ما يمكن أن نسميه الهوة الرقمية وهي الهوة التي تفصل بين دول العالم المتقدم وبين دول العالم النامي أقصد بالهوة الرقمية في هذا الإطار قدرة اللغة العربية على الاستفادة من المعطيات المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي وفي دراسة اللغة العربية وفي تدريسها ويفرض علينا 
الواقع المعاصر في هذا الإطار ضرورة الإيمان بأن أي تقدم علمي في أي علم من العلوم النظرية أو التطبيقية ومن بينها بالطبع علوم اللغة العربية مرهون بمدى قدرة المتخصصين في هذا العلم على استغلال الطاقات الإبداعية اللامتناهية للحاسوب وعلى تحديد أهم المشكلات التي تواجههم في مجال تخصصاتهم وفي الوقت ذاته من على قدرتهم على ابتكار الحلول والتطبيقات التي تمكنهم من حل هذه المشكلات حاسوبيا ومن جانب آخر فإننا إذا نظرنا إلى المساحة التي تحتلها اللغة العربية على شبكة المعلومات العالمية وهي مساحة ضئيلة جدا لا ترقى إلى مستوى اللغة العربية وإلى ولا إلى مكانة اللغة العربية إذا نظرنا إلى هذه المساحة لأيقنا كذلك أن اللغة العربية مقبلة على ما يمكن أن نسميه بالهوة اللغوية أقصد بالهوة اللغوية أن اللغة العربية لن تجد مكانا لها يناسبها ويناسب تاريخها ويناسب عدد المتكلمين بها على خريطة اللغات الحية على شبكة المعلومات العالمية أقول ذلك سيحدث بالفعل هذه الهوة اللغوية ستحدث بالفعل إذا لم نبدأ من الآن وبشكل جاد وواضح في تقديم اللغة العربية بشكل يتناسب مع معطيات عصر المعلوماتية من خلال حوسبة علوم اللغة العربية بشكل صحيح وسريع بل وسريع جدا أعتقد أنني استطعت الآن أن أقدم المحورين اللذين سأناقشهما في هذه الحلقات الاتجاه الأول أو المحور الأول هو اتجاه نحاول فيه أن نبحث في أوجه الاستفادة من المعطيات المعاصرة ومن بينها الحاسوب في البحث العلمي في اللغة العربية وفي دراستها وفي تدريسها في مدارسنا وجامعاتنا وأقول هل سيقف حد التطوير إلى مجرد الاستعانة من الحاسوب في طباعة البحوث العلمية وفي عرض الشرائح التعليمية من خلال برنامج الباوربوينت في داخل القاعة الدراسية الاتجاه الثاني الذي سنناقشه في هذه الحلقات هو اتجاه نحاول فيه أن نبحث عن صيغة مناسبة لتقديم أنفسنا وثقافتنا ولغتنا للعالم من خلال شبكة المعلومات العالمية وذلك من خلال المضي قدما في مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية وهي المشاريع التي تمكننا من نفض الغبار عن صورتنا الحقيقية وتمكننا كذلك من تقديم صورتنا وأنفسنا للآخر بشكل جاد وسليم في النهاية أود أن أذكر أن الأمر جد خطير ولا تكفيه على الإطلاق النية الحسنة أو المشاعر النبيلة فنحن لن نتقدم خطوة واحدة إذا وقفنا خارج الإطار بل لا بد من أن نبدأ بأنفسنا وأن ندخل أنفسنا وبرغبتنا المطلقة داخل هذا الإطار تطويرا لذاتنا وخدمة للغتنا أعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر وعلى وعد بأن ألقاكم ثانية في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته